皆さんこんにちはこんばんは。今回は、15分でスネークゲームを、作ってみたいと思います。なぜゆっくり解説なのかというと、以前投稿した、30分で、RPG、のゆっくり版が、YouTube 上で、急に人気が出てきたので、臨場しようと思いました。15分にしたのは、ニコニコ動画のエンコード仕様の、都合です。ご覧の通り、コーディング部分は2倍速で流しています。等速だと自列体ですからね、しょうがないです。コードですが、今はウィンドウタイトルを設定しようとしています。起動時に一度だけ呼ばれる関数をオーバーライドして、そこで設定します。同様に、描画関数もオーバーライドして、描画内容を自由に変更できるようにします。とりあえずスコア表示だけできました。次に、フレームレートを設定して、秒間60回、関数が呼ばれるようにします。その関数の中で、スコアを毎回インクリメントしてみます。画面初期化を忘れて、ひどいことになりました。オープン GL のクリア命令を、直接呼び出します。自作ライブラリにも、当然クリア命令は用意しているのですが、それを使っていくと、15分の尺が持たないので、描画関係は、オープン GL を直接呼び出すことにします。この方が、オープン GL の勉強にもなって、良いでしょただ、そもそも動画を倍速で流すのであれば、15分という数字に縛られる必要はなかったのではという疑問には誰も答えてくれないのです。やっと区形描画ができました。次は、プレイヤーの描画座標を指定します。蛇は餌を食べると伸びるので、可変調である必要がありますね。ドットネットには、コレクション系のクラスがたくさんありますが、まあ別にどれを使っても、今回のような目的では、大差ないと思います。ただ、これのように、配列っぽく使える方が、楽ですよね。不景描画の関数に、座標を指定する引数を、追加します。座標の変更は、トランスレートで行います。もちろん、挑戦座標自体を変更しても、構わないのですが、まあこの方が楽ですよね。プレイヤーの座標ができたので、今度は餌の座標です。餌は黄色で表示することにします。プレイヤーは白のままが良いですね。やっとそれっぽいゲーム画面ができてきました。続けてゲーム画面の構成を行っていきます。画面の外周に壁を緑色で描画します。120やら90やら完全にマジックナンバーですが、細かいことを気にしたら負けです。画面サイズが 240×180 なので、その半分の数字になっております。レトロゲームっぽい画面が完成したところで、今度は、区形描画に、回転角度を指定できるようにします。回転描画なんて当時はできませんでしたから、これで動きだけは現代風になりますね。マーク系の回転くらいなら、当時も頑張ればできたでしょうが、とりあえず頭だけ回転させてみます。プレイヤーの回転角度が決まったところで、やっと移動処理の作成になります。角度に応じて、サイン、コサインで縦横の増加量を計算するわけです。ドットネットの三角関数がラジアンなので、変換関数を作成しています。ラジアンなんて、学術機関くらいでしか使わないんだよ。おっさんの頭を混乱させるのやめちくりー。頭の移動ができたので、胴体がそれに続くようにします。ここのロジックは、ゲーム性に関わる重要な部分ですが、ごめんなさい、よく考えずに作成してしまいました。自分の一つ前の胴体との、角度を計算し、そこからの距離を
チュートするようにしました。この処理が手抜きだと言われれば、反論の余地はないですが、じゃあ正しい処理は何なんだと問われれば、それはそれで難しいと思います。このソースは、私のサイト上に公開しておくので、興味のある方は、ぜひこの部分を改造してみてください。最後に当たり判定の作成です。まずは一番簡単な、外壁への激突判定から。これはもう、値の範囲判定で良いでしょう。ゲームオーバーのフラグを立てて、完成です。ゲームオーバー後は、無反応になるだけにします。手抜きです。次は、餌との当たり判定です。これはさすがに、当たり判定の関数が必要になりますね。先に、判定後の処理を記述します。餌を食べた場合に、胴体を一つ増やすわけですが、尻尾部分の情報を丸コピーすることにより表現しています。手抜きです。新しい餌の座標をランダムで設定します。スコアの値を適当に増やして完成です。当たり判定関数の作成に移りました。判定は2点間のマンハッタン距離で行います。手抜きです。やっとラスト、自分の頭と胴体との判定です。すり取りをやってみて、自分の胴体にぶつかっても、OK で、びっくりした人は、相当なおっさんですね。タイマーストップ、これにて計測終了です。14分16秒でした。ライブラリに用意された関数を、どの程度使うかによって、タイムはいくらでも上下しますから、特に意味のない数字ですけどね。というわけで、いかがだったでしょうかプログラムの説明をあまりしなかった気もしますが、それはきっと気のせいです。いや、だって、ゆっくり編集って疲れるし。というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。